枯枝。掐指一算，我有百分之九十九的把握，他是在假装失忆。那也还有百分之一是真的呢。那他要是失忆了，是不是就不认识我们了？我也觉得不太可能是真的，但他为什么要装呢？有没有一种可能，是因为娃阿姨和蒋叔叔总出差？他想用这个方法留住他们，装失忆，跟我演电视剧呢？看我今天怎么拆穿你！蒋毅，我可怜的蒋毅，哎，姑妈来看你了。啊啊，姑妈。我是你大姑妈呀，还是你小姑妈呀？我有点不太记得了。没关系、啊，大侄子，姑妈给你带了你最爱吃的炖牛肉和豆豉鲮鱼炒油麦菜。我也有点不记得我喜欢吃这些啊。哦，那你一定也不记得你最喜欢喝的番茄汁了。喝吧，大侄子，你最爱喝的，喝吧，大侄子。啊，谢谢姑妈。我去，真喝了。谢谢姑妈，真好喝。佳茹，多吃几个，多吃几个就想起来了啊！多吃几个，怎么样？这辈子想起来了吗？那没办法了，只能放大招了。黄燕子。经过我们反复研究，你是从摔倒那一刻开始失去记忆的，而之后的几日你全都记得。嗯，所以你的症状是一种持续性的失忆，你失去的是男子四百米比赛之前所有的记忆。然后呢？我只能说，你是一个幸运儿，遇到了我们这一群朋友。你现在就是一个硬盘，虽然里面的数据都没有了，但是没有关系，不要着急，我们重新拷贝一份，把它放进去不就行了？我是不是个天才？嗯，怎么拷贝啊？整个航天城最了解你的人就是我们，所以我花了整整三天的时间，把你短短十七年的人生浓缩在了这一本仅仅售价三元的笔记本里，写出了《讲义列传》。接下来，我将大声的为你朗读一遍，你呢，认真听，用心记。等我朗诵完了以后，你十七年的记忆都会恢复起来。当然了，明宇会实时的录音，明日会在航天城中学广播电台全天循环播放。我开始喽。你叫蒋毅，一九九零年二月十八日出生在美丽的航天城。幼儿园大班那年，你把弹鱼儿当帽子戴，说是要练铁头功。当时我年纪尚小，真的相信你是一个学武奇才。有一日，我跟你说，幼儿园老师办公室里有一个很大的弹鱼儿，如果你用它来练铁头功，必当是突飞猛进。于是你趁着午休，偷偷地溜进了办公室，端起那只大的弹鱼儿就往脑袋上打。<笑>你没有注意到那只弹鱼儿还残留着前一日王老师晚上的裤子、啊哎啊。别说了。再说了，那台里面根本什么都没有。写的什么讲义列传？给我撕了！我都已经写完了，你觉得我会撕吗？不行。
所以你到底怎么想出来那馊主意的？因为我真的怕你把我们忘记啊。哎，对了，那本《讲义列传》现在在哪儿？不知道，估计早就被某人给销毁了吧。那玩意儿我留着干嘛？不过有几样东西，我倒是一直留着呢，等着。我的十七岁生日，你们还记得都送了我什么礼物吗？祝你生日快乐！谢谢大家，礼物。庄远，还你怎样数字卡？我庄远必满足他一个心愿。谢谢，谢谢明宇。还银子亮出此卡，我方明宇必满足他一个愿望。我正式宣布，航天城六人组今天正式解散。我走了，我真走了，真走了，走，走了，真的走了，都没有人拦我一下的吗？啊，拦拦拦，银子，这也是我们大家一起商量了好久才研究出来的结果。别走了。别走！哎，你们一起研究出来的，那你们智慧还真是大呀。主要是你以前的生日过得太精彩了，我们黔驴技穷啊。但是，你想想看啊，以后我成了大学者，明宇成了 CEO， 更别说一飞和关超了，满大街的人追着他们要签名。到那个时候，我们随便送你点什么，不比现在值钱。是了是了，道理我都懂了。那你们四个人肯定是越来越值钱，就是你嘞，我呀，只要不许你，干什么都行。哦，哦，哦，我听到了什么？不许我？你就说的好像我能看上你似的。怎么着？难不成你还看上朱宝明了？三臭味，那你还暗恋曹婷婷呢？曹婷婷怎么了？曹婷婷的眼睛挺可爱的呀，比你可爱。再说一遍，怎么着？你说曹婷婷可爱？曹婷婷不仅可爱，她还是孙燕姿的粉丝呢。你曹婷婷，曹婷婷，朱宝明，朱宝明，朱宝明，曹婷婷，曹婷婷，曹婷婷，朱，别怕，你给我过来。来无论何时何地，只要我拿出这张卡片。你们就能完成我一个愿望？不知道现在还作数吗？我们六个人只有关超一个人留在航天城，这些年都是他一个人在照顾外婆，甚至照顾我们每一个人的父母、家人。如今他现在要结婚了，要完成自己的人生大事儿，他肯定希望我们这几个好朋友能够回去。如果这张卡片还能作数的话，我希望你们可以跟我一起回航天城，参加关超的婚礼。我知道我们现在都长大了，有各自要忙的事情，也有各自的难处，你们不用急着回答我，但也别急着拒绝。反正离婚礼还有一周的时间，我等着你们答案。
，我的阐述完了，谢谢各位导师。但是我们在你的开题报告里发现了多处数据错误，以至于根本无法判断其真实使用价值。不可能啊！一篇合格的博士论文是绝对不允许这些错误的出现。经过我们研究，我们决定你的这次开题论证不予通过。冯总，您找我。嗯，明月。那个郭凯的部门需要几个系统工程师，麻烦庞经理了。别客气。周末去香港出差，帮我向总公司的徐总带好。冯总，这个周末正好想跟您请个假，我有一个朋友的婚礼，我得参加。本来呢，我是给你争取到了一个留校的名额，可是谁想到你连开题报告都没通过。这个机会恐怕是保不住了，老师，对不起。现在说对不起没意义。你呀，别拿自己的前途开玩笑。庄远，你父亲去世早，是你母亲一手把你带大，供你读书，一路考到这儿，我知道非常不容易，所以呢。我也想尽力的帮帮你，把你留下来，我就是想告诉你啊，这件事情你还是有一线机会的。周末会有一个信息技术的高峰论坛，全国很多的专家学者都会参加，包括刚才的胡教授跟张教授，你跟我一块儿去，我找个机会跟两位教授解释一下。这次去香港，就是为了郭经理的项目，要不你们俩商量？我为这个项目啊，已经筹备了半年了。总公司能不能批人？批什么人？只能拜托您多关照了。麻烦了。应该的。走吧，郭经理。嗯。As I mentioned in the email, our company has applied for a hearing of your case, which will be held in Shanghai this Saturday. Actually, I got an important event to attend, so I'm still debating if I should go or not. Well, I strongly suggest and recommend to you to attend the hearing. This hearing concerns the rise to your story prototype. Character designs, world building element, and so on, in the other parts of your game. And you should meet my colleague Jennifer to prepare for it and be ready. Yangzi, 对不起，我去不了关超的婚礼了。不好意思，我想问一下，你们这儿有没有一客人叫蒋毅啊？我是他的朋友，可以帮我查一下他的房间号吗？啊，您是黄英子黄小姐是吧？啊，对对对，我是。啊，蒋先生他今天早上已经退房了，嗯，他叮嘱过我们，如果有一位叫黄英子的小姐来找他，就把这个交给他。谢谢啊。蒋毅这个大骗子，失讯于黄英子，没法参加关超的婚礼。下回见到黄英子，一定顶个谭云跟他道歉。我周末要出差，婚礼恐怕赶不上了。礼金我提前给到，祝新婚快乐。我周末也有一个很重要的学术论坛，光和我的毕业论文。英子，太是时候了，大家都能来吧？我跟你说啊，我刚给你包过血糖。
航空公司新开了一个酒店，可高级了。你们多住几天呗。超。超钱。他们可能都来不了了。啊，关超，是，都怪我，我通知太晚了，早点儿，大家能有个准备才对。对，他们他们都在忙，不过他们特别想来，把红包都给我了。我知道了，英子，你现在可是申借巨款啊，路上注意安全。等买了车票跟我说。到了我去接你。这两天忙婚礼的事儿，事多，我先忙了啊。好，拜拜。关超，谁来的电话？没什么外婆，手电电话的。咱们到现在评 A 的报道量只有十篇，十篇里面有六篇都是张依然的，还有一些同事一篇都没有。现在网络媒体这么多，我希望你们都要有危机意识。哎，那个昨天有个大新闻，大家都知道吗？我知道，有个叫丁野的作家，昨天晚上被人拍到在车里猥亵女性。我也看了。我觉得这照片选的也太刻意了。每次爆出这种新闻，总有人会觉得这是不是一场误会？可结果呢？被误会的没几个，反而一个比一个更恶劣。我觉得丁岩肯定有问题。你看这个爆料啊，他说的只有这个女乘客单方面的说辞，双方都没有取证。在我看来，这连新闻都不算，一点可信度都没有。但发这篇文章的账号，一夜之间就涨了几十万个粉。比咱们这些写严肃稿件的收益大多了。咱们又不是狗仔写八卦的，难道像那些营销号一样，为了博流量就要写那么多没有营养的东西吗？你说的没错，就是狗仔八卦，但它直接一夜之间引爆了舆论，而且让丁野这个名字上了热搜。现在是一个流量为王的时代，这个道理你不懂吗？这个丁野年少成名，一共就写了三本书，本本畅销。但据说现在江郎才尽，要靠开出租生活。这个人太有戏剧性了，本身就自带话题度。我觉得咱们要趁着这个热度做一篇专访，而且必须要拿到独家。总监，我能试试吗？我觉得这事儿没这么简单，只有深入调查，这个选题才不会被浪费，才有价值。但据我所知，丁野这个人特别难搞，他从出道以来就没有接受过新闻媒体的任何采访。你凭什么说你可以？想要采访他，必须要了解他。他的书我全都读过，我很了解他。做记者，不是光靠了解这么简单。张怡然，这个选题归你。好，就这样，散会。影子姐。你的选题出租伴娘，我觉得特别好，很有话题度，嗯，肯定能评上 A。你是不是下周要回老家？嗯，对，有事儿得回去一趟。哦，那肯定很忙，我可以帮你整理整理资料，你回来接着写。啊，行啊，那也麻烦你了。嗯，我就是想多学学，多看看。行，那我回来请你吃饭啊。谢谢英子姐。走了。你对丁野的话题很感兴趣吗？嗯，我高中的时候就看他的书。
，我算是他的铁杆粉丝。有什么特别之处吗？我看就是一些青春疼痛文学的东西、啊。确实，没读过他的书的人都会这么理解。丁爷可厉害了。他最厉害的点是在于写人物的反差，看似每个人都阳光灿烂，但其实每个人都有不为人知的一面。是不是很沮丧，没有分到这个选题？嗯，说实话，确实有点。不过这个选题你来做，我服。我现在就特别期待你赶紧采访到丁爷，这样就能快点找到真相了。其实，丁爷这人是好是坏，我根本没有兴趣。你对这个选题没有兴趣，那你刚刚为什么不拒绝呢？因为丁玉爷现在很受关注，做他的选题就会有很多流量，我必须接下来。职场就是这样，没有人会在意你的心愿。是啊。谁会在意你的心愿呢？看到这张专辑了吗？它可不是一张普普通通就能买到的专辑。看到这右下角了吗？知道它是什么吗？这玩意儿不是鬼画符吗？没错，鬼。什么鬼画符啊？当然了，那是因为你们都不懂。你们不懂的话，远处看，它，它确实可能像一鬼画符。但其实，我说出来能吓死你们。这个。是孙燕姿的亲笔签名。哇！哎，这不难摸啊！你刚才说的什么来着？哦，黄莹子、啊，我就看不上你那一副小人得志的样子。一个签名算什么呀？孙燕姿所有专辑的签名，我都有。哇！你们都可以加我 QQ 啊，我会在里面呢，随机挑选一个幸运儿，和我一起听这十张专辑。哎，我要加我要加我要加我！怎么，吓到了？没见过这么多吧？不过也正常，你有一张专辑的人和我怎么比？嗯，笑，笑。笑什么？张亮，你少拿笑面虎来吓唬我！全航天城只有一个懒子铁粉，那就是我。那就是我，那就是我，就是我。哟，哎呀，都是签名版呐！学校有规定，不允许娱乐产品进校园，不知道吗？嗯，我知道，主任，我下次再也不敢了。知道错就改，那是好同学。嗯、<笑>但是没下回了，你收。我错了，主任，我真的。听不懂还没收。拿着呗！都怪你，主任，主任！三、四、四、五、六、六、七、七、八、二、二、二、二、三、四、四、四、四、五、六。凌宇，他 CD 还没要回来啊？只要是被笑面虎没收了，就不可能要回来了
。我早上去办公室送卷子，我听笑面虎他们说，要搞一个娱乐物品大清理。怎么清理？总不能当着我的面翻我抽屉吧？学校不翻，朝廷廷会不会翻呀、啊？听说他最近为了将功。你别走了，行不行？我再让我舅舅给你买一张，好不好？不好，我就喜欢你那张嘛。那要不咱们想个什么办法把它弄回来？我想到一个办法，我们溜进办公室，把 C D 给偷出来。呃，咱们这个不叫偷，咱们咱们叫拿。你聪明，你聪明，拿回来，拿回来。可是咱那么多人，不是一下子就被发现了吗？没事儿，被发现了拔腿就跑呗。那是你。反正不管是偷回来还是拿回来，我们去。球去了，球去了，球去了。你们别忘了，你们每个人还有一张心愿卡在我这儿呢。你真的确定要把那个东西用在这上面？还有什么比这个东西更重要？我都想当教导主任了，随随便便都能混成追星界的大人物。哎，英子，快点找！啊，保安，保安，保安十公里吧，那你今天再多跑一公里吧。啊！走。快，哪个班的？别跑！后面大家，别跑！站住！站住！站住三遍了，等有签名的 CD 就这十张。这十张都不是我的，都是找婷婷的。你确定这张不是你的？我的签名在右下方，找婷婷的签名在正下方，这肯定不是我的。退一万步讲，找婷婷被没收了十张，你才被没收了一张，我觉得值。我谢谢你。呃，蒋毅，要不我们再找找？算了，不用找了。回不来了，我的燕子再也回不来了，找不到了，找不到了。笑面虎一定是在故意整我。就是因为我给他起了个外号嘛，可是你的 CD 也不能凭空消失啊！会不会被笑面虎拿回家了？啊？那那咱们也不能去家里找吧？有没有可能过阵子就好了？要不我们认个错？哎呀，不就是一张 CD 吗？至于吗？我回家。
。哎，黄英子呢？馄饨没吃就走了。他还有一个很重要的东西被相面虎没收了。什么东西啊？外婆，就是一张很珍贵的 CD。估计黄英子一周都没有胃口了。有了，我有办法了。一飞，外婆，得请你们帮个忙了。来一份馄饨，买没了。啊？来一大份的馄饨，买没了。今天又没馄饨了。您的馄饨我吃了这么多年了，我们家那口子正是离不开。我这已经是七天没买到了，我回去没法交代呀。麻烦您老人家费心，这这多包几个呗。没心情包，不是。谁惹您生气了？我外孙女最爱听的 CD 被没收了，她没有心情吃饭，我也没有心情包馄饨。赖一飞，我没有没收你的 CD 吧？我有三个外孙女。啊啊，明白了。外婆啊，我也是没办法，我也是为了学校的纪律嘛。哎呀，我告诉你，我呀，听你家刘副市长说，啊啊，念大学的时候。你天天跑那广播站给他念情诗，你就不管学校纪律了。哎呀，外婆，你你你,你这茬儿干什么呀？你还偷开请假条，跑去给他买生日礼物，是你干的吧？好好好好，你那外孙那 CD 我我，这叫什么名字？红，绿，什么光？逆光，啊，对，逆光。明白了，只要他保证不往学校里带，明天我就还给他。一飞，哎，煮馄饨来了。嗯。嗯<笑>我的燕子终于回来了，我发誓，我再也不带你去学校嘚瑟了。行。这次你们几个人都有功，所以呢，这五张心愿卡片就算都用上了。我宣布，要人组喵决赛。哎，英子，你这就用了，真不等我们功成名就了。嗯，我说实话，这次一飞帮忙最大，要不你就把他的卡还给他，我们四个就算了，也没帮上什么忙。这心愿卡先欠着吧。嗯，你说的有道理。一飞还给你。果然，只是装装样子。反正这次最大的功臣就是一飞了，一飞万岁，万国万岁，万国万岁！你们几个等我想好下一个愿望再找你们。慢点跑，别摔了。他这也有点兴奋过头了吧？看那嘚瑟的样子。嗨，脑残粉呗。这点子不是你想的吗？是啊，我这不是看他可怜吗？他还不知道吧？我管他知不知道的，要不然他每天在我面前黑个脸，我看他烦。我看呀，你就是心疼他，心心疼疼。啊，走吧，他走了，我们干点别的去。干嘛呀？英子，我和杨帆去接你，你能回来，我就很开心了。你别有心理负担。加个微信啊！你怎么来
了。我想了想吧，关超的婚礼这喜酒我不能不喝。你不是有一个特别重要的论坛吗？那你不参加了？不参加了，这些都没你们重要。这签约卡，作废了。我们一步步、一步步的走，走到哪里都是一片天空。我们乘着船，让青春的帆，驶向那未知的远方。车会不会晚点了？你别着急啊！啊！观察！来了，来了就好。观察。哎呦妈呀！你怎么来了呀？怎么了？我不能来啊！你不是被导师绑了回不来了吗？你这是人生大事儿，下刀子我都得回来。进门去，我媳妇儿杨帆。英子，你好。你好。庄远你好。你好。你怎么知道他就是庄远呀？关超天天聊起你们。要是剩下的三个人能来，我肯定也能一眼认出来。行了，走吧，回家。走，走。行啊，关超，你这眼光可以啊。来，我来。我先上了，先上了。好。哎呀。关超，这小车整的不错啊，还行吧。不过关超不好意思啊，明宇跟蒋毅工作忙，还是没能赶过来。没事儿，你们俩能回来呀，我就很高兴了。哎，庄远，你别不说话啊，办公就是你了。那必须的呀。哎，那莹子，你也顺手当个伴娘呗。呃，那个。杨帆的表妹也想当伴娘。没事儿，这伴娘又不是只能有一个人。不不不不不是，什么都不懂，在那瞎说。人伴娘肯定是新娘的亲朋好友，我是新郎的朋友，怎么当伴娘？妈说我不学无术，让我在做饭和广场舞之间二选一。然后你就明智的选择了做饭。我选择了广场舞。闺<笑>女，你来喝点水，坐这儿。妈问你点事儿来。什么事儿啊？听说蒋毅回国了，在荆州呢。你怎么知道的？谁告诉你的？航天城有什么事儿能瞒得过你老妈啊？<笑>人家蒋毅现在已经不是航天城的人啦，那这次关超结婚他应该回来吧？人家工作忙不回来了。我倒是觉得蒋毅跟咱们家闺女挺般配。爸，你别乱说啊，我告你诽谤啊！蒋毅出国那么多年还能没有女朋友？我不知道，我没问人家。你是不是有蒋毅微信？有，你想做什么？那我跟他说句话呀，不行。哎呀，就一句，你给我，别乱说话啊！那个
。喂，蒋毅啊，啊，我是郭阿姨啊，啊，听说你回国了，你看你什么时候有空来看看阿姨呗？阿姨挺想你的，给你做好吃的啊。好了好了好了好了，人家估计现在都回英国了，是不回了？好的，阿姨。哎，给我看看我，你看答应了，人家这是客套，客套懂吗？我有点累了，我先回去躺会儿。饭好了叫我啊，躺什么呀？这就好了。